Bonjour à tous, je vous retrouve enfin pour une petite vidéo euh, qui, euh, comme son nom l'indique, va vous parler de l'été et euh, du corps parfait pour l'été, le summer body, le fameux summer body. Pourquoi cette vidéo bah Parce que tout simplement c'est un sujet qui explose en, en ce moment sur les réseaux sociaux et puis euh, parce que je voulais vous mettre en garde <coughs> par rapport à justement ce sujet là et puis vous donner un petit peu ma façon de, de penser et de voir les choses par rapport à, à ce fameux summer body euh, donc pourquoi cette vidéo c'est ce que je vous disais ça fleurit sur les réseaux sociaux et puis surtout ce qui fleurit beaucoup c'est les fameuses petites phrases d'accroche euh, euh, bah pour vous faire venir hein, finalement dans ces fameux centres de rééquilibrage alimentaire qui n'en sont absolument pas euh, et euh, ce sont des phrases qui, me, qui moi me choquent personnellement euh, par exemple, je vais vous prendre deux exemples que j'ai sous la main, que j'ai relevé finalement de ces, euh, de ces personnes. Donc, l'été se prépare maintenant, point d'exclamation. Ou la deuxième qui est encore un peu plus, euh, un peu plus choc, c'est l'été approche, retrouvez votre silhouette pour les beaux jours. Retrouvez votre silhouette pour les beaux jours. Ça veut dire quoi Parce que moi, c'est la question que j'ai envie de poser à ces personnes-là. Quand vous écrivez ces phrases sur les réseaux sociaux pour attirer un peu plus de clients chez vous, euh, avez-vous vraiment conscience de l'impact que ces phrases ont sur les personnes qui vont venir vous voir derrière Et puis, euh, cette phrase, elle est, elle est super dégradante. Ça veut dire quoi euh, Retrouver votre silhouette pour cet été. Moi, je vous pose la question, ça veut dire quoi cette phrase Déjà, c'est quoi une silhouette Qu'est-ce qu'une une silhouette parfaite Qu'est-ce qu'un summer body Il y a un corps parfait cette phrase, elle veut dire qu'en fait, finalement, ben, euh, si vous n'êtes pas parfait pour cet été, vous n'avez pas le droit de sortir, vous n'avez pas le droit d'aller à la piscine, vous ne pouvez pas mettre de robe, vous ne pouvez pas mettre de short, vous n'avez pas le droit de vous mettre en maillot de bain. Enfin, je veux dire, c'est hyper dégradant, pour, euh, surtout pour les femmes. Alors, euh, bien sûr que ces, ces, ces phrases d'accroche s'adressent euh, aussi pour les messieurs, mais je veux dire, quand on parle de bikini, on parle principalement de femmes. Et donc, quand on vous dit euh, « préparez votre summer body, euh, euh, soyez bien dans votre bikini pour cet été », ben, je trouve ça hyper dégradant pour la femme. Ça veut dire qu'en fait, il faut avoir un corps parfait pour avoir le droit de se montrer à la plage cet été, d'avoir le droit de sortir avec ses amis. Euh, et puis, ben, tout ce que ça a créé, en fait, ces phrases, ben, ça crée des, des personnes qui vont, entre, enfin, qui vont commencer des démarches pour aller voir ces personnes-là. Et la démarche, elle n'est pas bonne parce que la démarche, finalement, c'est d'y aller pour avoir un corps parfait, encore une fois, selon les dictats de notre société, pour avoir le droit, entre guillemets, de se sentir bien et de sortir cet été. Mais vous, est-ce que vous étiez réellement prête à le faire Non, je pense pas. La démarche n'est pas bonne parce que vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites parce que la société vous dit, pour cet été, vous devez être parfaite. Ça veut dire quoi, parfaite Enfin, voilà. Posez-vous les bonnes questions, encore une fois. Il n'y a pas de summer body, il n'y a pas de super euh, silhouette, il euh, n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de corps parfait, il n'y a rien. Il euh, y a des corps qui sont marqués par, euh, par des grossesses, euh, par des événements qui vous ont fait perdre beaucoup de poids, qui à l'inverse vous ont fait prendre beaucoup de poids. Euh, on est toutes différentes, on a toutes euh, voilà, des petites imperfections, mais c'est ce qui fait notre charme. Et je suis désolée, mais pour moi ces phrases d'accroche, elles entraînent plutôt des troubles du comportement alimentaire derrière, euh, des problèmes psychologiques, parce qu'en fait euh, vous allez vous identifier à des nanas qui n'existent pas. Euh, je suis désolée, mais ce qu'on voyait à l'époque sur les magazines ou ce qu'on voit aujourd'hui sur Instagram, c'est des nanas qui euh, ne sont pas naturelles du tout, qui retouchent leurs photos en permanence parce que, bah, euh, encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait une imperfection. Donc, vous verrez des nanas qui n'ont pas un pet de cellulite, qui n'ont pas une vergeture. Je suis désolée de vous le dire, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. C'est des photos qui sont retouchées parce que aussi aujourd'hui, on vit dans une société où bah, plus on met de filtres et puis mieux c'est. C'est moche à dire, hein, mais combien il y a de nanas qui mettent des filtres sur les réseaux sociaux euh, Donc voilà, on vit dans une société qui est fake, je suis désolée de vous le dire, mais... Euh, ces phrases-là ne doivent pas dicter votre conduite pour cet été et surtout ne doivent pas dicter euh, votre comportement et le fait de euh, devoir, des rendre, devoir rendre des comptes à, à, à ces personnes-là. Euh, et puis surtout, euh, euh, ben mince, vous avez envie de vous mettre en maillot de bain, mettez-vous en maillot de bain, vous avez envie d'aller à la plage, allez-y. Ne pas penser qu'en fait les yeux sont toujours rivés sur vous et que parce que, encore une fois, on est dans une société où il faudra avoir un corps parfait, parfait pour pouvoir aller à la plage et pour euh, pouvoir mettre des, des robes, euh, c'est ces dictats là qui, qui, vont, euh, qui vont vous orienter euh, euh, et, qui, et qui doivent euh, finalement euh, bah, vous dicter ce que vous devez faire cet été c'est pas ça la vie, c'est pas ça la réalité 
Encore une fois, quand vous faites la démarche de, euh, de, de faire un changement physique, de reprendre des habitudes alimentaires, ce changement, euh, la décision, elle vient de votre propre chef, elle ne doit pas être dictée par ces gens-là. Et en général, en plus, ces gens-là vont vous conseiller des régimes derrière, ce qui va entraîner des gros troubles du comportement alimentaire, ce qui va entraîner de la frustration. Alors oui, hein, peut-être que vous aurez le fameux summer body qui, encore une fois pour moi, ne veut rien dire du tout. Mais à quel prix Au prix de la frustration, au prix d'être triste, au prix de ne plus avoir de vie sociale Enfin, moi, pour moi, tout ça, c'est des choses qui, voilà, qui ne devraient pas exister aujourd'hui. Vous devriez... Euh, le, le terme summer body, c'est pareil, ça doit, ça doit sortir de votre vocabulaire. Pour moi, c'est quelque chose qui ne veut absolument rien dire. Euh, voilà, on est toutes belles, euh, on, on est tous beaux aussi. Hein, je parle pour vous aussi, messieurs, mais c'est vrai que encore une fois, les dictats du poids s'adressent beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Mais voilà, euh, je trouve qu'on vit dans une société qui est beaucoup basée sur euh, l'apparence et qui ne va pas rechercher ce qui se passe dans le fond. Et malheureusement, euh, ce que ces gens ne, ne, ne prennent pas conscience, c'est que ça a de gros impacts psychologiques sur vous. Voilà. Pour moi, le summer body de cet été, s'il devait y en avoir un, c'est d'être surtout bien dans sa tête, d'être raccord avec ses valeurs, et de pouvoir sortir sans stress, et de se plaire à soi-même. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très vite.